করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন শাবান এই রাতে রব্বুল আলমিন তার গোটা পৃথিবীর বান্দাদের দিকে মনোযোগী হন এবং সমস্ত বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন দুই ধরনের ব্যক্তি ছাড়া যারা মসিক এবং যারা অপর ভাইয়ের সাথে হিংসায় লিপ্ত এই হিংসুক বা বিদ্বেষ পোষণকারী এবং মসজিদ ছাড়া সবাইকে রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দেন বুঝতে হবে রাসুল করিম সাল্লাহ আলাম হাদিসে দুই ধরনের ব্যক্তিকে সতর্ক করেছেন যারা মসজিদ তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না ক্ষমা করার প্রশ্নই আসে না যে আল্লাহকেই আল্লাহর একত্ব বাদকে তাও হিতকেই স্বীকৃতি দে না তার তো ক্ষমার প্রশ্নই আসে না পবিত্র কোরআনে রব্বুল আলমিন বলেছেন ইচ্ছা করলে সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারেন তবে যারা সিরিক করে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তো এখানেও লাইলাতুল বরা আতের হাদিসে যে হাদিস গুলো যে রেওয়ায়াত গুলো আমরা পাই এখানেও আমাদের নবী বলেছেন আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করবেন তবে যারা মুশিক আল্লাহর সাথে সিরিক করে তাদেরকে বেতি রেখে আল্লাহ অন্যদেরকে ক্ষমা করবেন যে তারা লাইলাতুল বরা আতের রাত্রিকে একেবারে অস্বীকার করে না এটা ঠিক না কেউ যদি লাইলাতুল বরাতকে অস্বীকার করে তাহলে হাদিসকে অস্বীকার করা হবে আল্লাহ নবীর হাদিসকে অস্বীকার করা হবে কাজে হাদিসে যেহেতু লাইলাতুল বরাতের ফজিলতের কথা এসেছে কাজে লাইলাতুল বরাতের অস্তিত্ব আছে প্রিয় দর্শক যারা আজকে এর বিরুদ্ধে যারা একেবারে ছাড়াছাড়ির পর্যায়ে চলে গেছেন তাদের কথা মোতাবেক যারা অন্তরে সন্দেহ পোষণ করছেন না সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই এই রাতের অস্তিত্ব আছে হাদিস শরীফে আছে ইসলামে আছে কাজে আসুন আমরা বেদাতকে বর্জন করে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি উভয় তার মাঝখানে আমরা মধ্যপন্থ অবলম্বন করে লাইলাতুল বারাতের রাত্রিতে সজাগ থেকে রাব্বুল আলমিনের দরবারে কান্নাকাটি করে নিজের ক্ষমা নেওয়ার চেষ্টা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আত-তাবিঈন ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ দীন আম্মা বাদ আন মুআদ ইবনে জাবালিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল ক্বাল আন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সে বিষয়টি হচ্ছে গোটা মুসলিম মিল্লাতের একটি অপেক্ষার রাত্রি যে রাত্রিতে গোটা মুসলিম মিল্লাত রব্বুল আলমিনের দরবারে নিজেকে সমর্পণ করে নিজের কৃত অপরাধের ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে তৌবা করে চোখের তপ্ত পানি ফেলে দিয়ে রব্বুল আলমিনের ক্ষমা অন্বেষণ করে সেই রজনীটিকে আমরা সংক্ষেপে লাইলাতুল বারা আত নামেই বেশি চিনি আজকে আমি সেই লাইলাতুল বারা আত নিয়ে আপনাদের সামনে কিঞ্চিৎ কিছু আলোচনা করতে চাচ্ছি এই রাতের আলোচনাটাকে বাছাই করার একটা কারণ হলো আজকে আমাদের সমাজে এই রাতটি নিয়ে একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে কারণ এই রাতকে কেন্দ্র করে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে কিছু মানুষ কেউ কেউ এই রাতে অবলম্বন করে বা এই রাতকে কেন্দ্র করে কিছু বেদাত কিছু ইসলাম গর্হিত কাজ সুন্নত বিরোধী কাজের প্রসার ঘটাচ্ছে অপরদিকে আর কিছু ভাইরা আছেন যারা এই রাত্রিকে একেবারে অস্বীকার করে আমরা সে বিষয়টি আলোচনা করতে চাচ্ছি যে আসলে কি লাইলাতুল বারাতের কোন অস্তিত্ব বা শরীয়তে তার কোন অবস্থান আছে কি না প্রিয় দর্শক হাদিসের কিতাবগুলো ঘাটলে দেখা যায় রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসগুলোকে সামনে আনলে দেখা যায় যে আসলে লাইলাতুল বরাত একেবারে নাই এ কথাটা মোটেও ঠিক নয় অপরদিকে যারা লাইলাতুল বরাতকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বেদাত আজকে জন্ম দিয়েছে সেগুলো একেবারেই শরীয়ত গর্হিত কাজ তো প্রথমেই 
আমরা দেখি এই লাইলাতুল বারাত সম্পর্কে হাদিস শরীফে কি আছে আমি প্রথমে একটি হাদিস পেশ করেছি এই হাদিসটা ইবনে হিব্বান এর আয়াত আছে পাঁচ হাজার ছয়শত পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় সাহাবি প্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত মাজ ইবনে জবাল রাদিউল্লাহ তালহুর থেকে রেওয়ায়ত তিনি বলেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেন অর্ধ শাহবান মাসের রাত্রি অর্থাৎ চোদ্দ তারিখ শাহবানের চোদ্দ তারিখের দিবাগত রাত্রি যাকে আমরা পনেরো তারিখের রাত বলতে পারি এই রাত সম্পর্কে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন শাহবান এই রাতে রব্বুল আলমিন তার গোটা পৃথিবীর বান্দাদের দিকে মনোযোগী হন এবং সমস্ত বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন দুই ধরনের ব্যক্তি ছাড়া যারা মসিক এবং যারা অপর ভাইয়ের সাথে হিংসায় লিপ্ত এই হিংসুক বা বিদ্বেষ পোষণকারী এবং মসিক ছাড়া সবাইকে রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দেন এই হাদিসটা মোহাদ্দিসিনে কেরাম তার সনদ যাচাই বাছাই করে পৃথিবী বিখ্যাত মোহাদ্দিসিনদের অভিমত যে এই হাদিসের সনদটা সহি শুধু তাই না আরো মজার ব্যাপার যাদেরকে আমাদের সমাজে আজকে এই লাইলাতুল নিসমিন শাহবান বা সবে লাইলাতুল বারাতকে অস্বীকার করতে আমরা দেখি এই ভাইয়েরা যে মোহাদ্দিসকে সব থেকে বেশি পছন্দ করেন তিনি হলেন আলবানি সেই আলবানি রাহিমাহ তালা তিনিও এই হাদিসের সনদটাকে হাসান বলেছেন তাহলে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যেখানে সহি সনদে হাসান সনদে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত আছে এত তো সত্য কিছু ভাই একেবারেই তাদেরকে প্রশ্ন করলে সাথে সাথেই তারা জবাব দিয়ে দেন যে না লাইলাতুল বারাতের কোনো অস্তিত্ব সরিয়াতে নাই শুধু তাই না আরো হাস্যকর ব্যাপার কেউ কে এ কথাও বলেন যে আসলে লাইলাতুল বারাত নামে তো কিছু নাই হাদিসের কোথাও লাইলাতুল বারাতের কথা নাই হ্যাঁ আমরাও বলি হাদিসে লাইলাতুল বারাত শব্দ নাই ঠিক কিন্তু লাইলাতুল বারাত নামটা কেন দেওয়া হয়েছে যেহেতু আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন এই অর্ধ শাহবান মাসের রাত্রিতে তার সকল বান্দাদেরকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন জাহান নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এটাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে ওলামায় কারাম বা সাধারণ মুসলমান যেহেতু এই রাত্রিতে আল্লাহ ক্ষমার মাধ্যমে বান্দাদেরকে মুক্ত করে দেন এই জন্য তার নাম রাখা হয়ে গেছে লাইলাতুল বারা আত যেমন আমরা পাঁচ বক্ত নামাজ পড়ি কোরআনের কোথাও তো নামাজ শব্দ নাই তাই বলে কি নামাজ বলাটা ভুল হয়ে যাবে একেবারে হাদিসের কোথাও তো নামাজ শব্দ নাই তাহলে কোরআনে কোরআনের ভাষায় আছে সালাদ হাদিসে হাদিসের ভাষায় আছে সালাহ আমরা সেটাকে বাংলায় উর্দুতে বা ফার্সিতে নামাজ বলি ঠিক তেমনি ভাবে হাদিসে অর্ধ শাহবানের রাত্রিতে ফজিলতের কথা বলা হয়েছে সেখানে ফি লাইলাতিন নিস্ফিমিন শাহবানের কথা আছে কিন্তু এটাকে কেউ যদি লাইলাতুল বরাত নামে বলে তাহলে একেবারে এটা বলাই যাবে না এরকম কথা যারা বলে এটা একেবারে হাস্যকর কথা তো প্রিয় দর্শক এরকম আরো অসংখ্য রেওয়ায়ত আছে হজরত আয়সা থেকে রেওয়ায়ত আছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিউল্লাহ থেকে রেওয়ায়ত আছে এই পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই তাই আপনাদেরকে বলছি যে আসলে হাদিস শরীফে যে হাদিসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে লাইলাতুল বরাতের ফজিলা সম্পর্কে এই হাদিসের সনদ ঠিক আছে এবং সনদ হাসান সনদেও অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত আছে কাজে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমাদের ইসলামী শরীয়তে লাইলাতুল বরাতের অস্তিত্ব আছে তার ফজিলও তো ঠিক আছে এবং কত বড় সুসংবাদ রব্বুল আলমিন সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন তবে এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসে দুই ধরনের ব্যক্তিকে সতর্ক করেছেন যারা মুশ্রিক তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না ক্ষমা করার প্রশ্নই আসে না যে আল্লাহকেই আল্লাহর একত্ব বাদকে তাও হিতকেই স্বীকৃতি দে না তার তো ক্ষমার প্রশ্নই আসে না পবিত্র কোরআনে রব্বুল আলমিন বলেছেন রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করলে সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারেন তবে যারা শিরিক করে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তো এখানেও লাইলাতুল বরাতের হাদিসে যে হাদিসগুলো যে রেওয়ায়তগুলো আমরা পাই এখানেও 
আমাদের নবী বলেছেন আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করবেন তবে যারা মুশিক আল্লাহর সাথে শিরিক করে তাদেরকে বেতি রেখে আল্লাহ অন্যদেরকে ক্ষমা করবেন দুই নাম্বার এই হাদিসে আমাদের নবী বলেছেন যারা বিদ্বেষ পোষণ করে অন্য মুসলিম বাহিদের প্রতি বা অন্য কোন মানুষের প্রতি যারা অন্তরে হিংসা রাখে রসুল করিম সাল্লাম বলেন এই যারা হিংসা লালন করে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে আল্লাহ তাদেরকেও এই লাইলাতুল বারাতের ফজিলতপূর্ণ রাত্রিতে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে শিরিক কত ভয়াবহ অপরাধ এবং আরেকজন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ রাখা এটাও যে কত বড় অপরাধ যেখানে রব্বুল আলমিন তার ক্ষমা ব্যাপক ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন সেখানেও আল্লাহ বলেন যারা মুশিক তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না পবিত্র কোরআনের আয়াত ও রব্বুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ শিরিক ছাড়া সব গুণা ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু শিরিক আল্লাহ ক্ষমা করবেন না দুই নম্বর এখানে হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেটা উল্লেখ করেছেন দুই নম্বর ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমার করবেন না তারা হলো যারা অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে অপর মুসলমান ভাইদের প্রতি যাদের অন্তরে হিংসা রয়েছে তাহলে হিংসা এটা অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ কাদের যাদের অন্তরে হিংসা লালন করে যাদের অন্তরে আরেক ভাই আরেক মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ লালন করে তাদেরকে রব্বুল আলমিন ক্ষমা করবেন না কাজেই লাইলাতুল বারাতের আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত যদি আমি আমার নিজেকে করতে চাই আমরা যদি আল্লাহর ক্ষমা নিতে চাই তাহলে এই দুইটা মারাত্মক অপরাধ আমাদেরকে ছাড়তে হবে শিরিক ছাড়তে হবে এবং অন্তরে কোনো বিদ্বেষ থাকলে সে বিদ্বেষ দূর করে প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের সাথে ভাই ভাই হিসাবে থাকার মানসিকতা তৈরি করতে হবে প্রিয় দর্শক এখানে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা না করলেই নয় আমরা এতক্ষণ রসুল করিম সাল্লামের হাদিস থেকে জানতে পারলাম যে লাইলাতুল বারাতের অস্তিত্ব আছে শরীয়তে তার একটা অবস্থানও আছে এবং এই রাত্রির বিশাল ফজিলত রয়েছে তবে এখানে আলোচনা আনতে হবে এই লাইলাতুল বারাতের ফজিলতকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজের কিছু ভাই একটু বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন যাতে সীমা অতিক্রম বলা যায় তারা এই রাত্রিতে মসজিদগুলোকে আলোকসজ্জা করে ঘর বাড়িতে হালুয়া রুটি রান্না বান্নার ধুমধাম তাছাড়াও এই রাত্রিকে অনেকে অনেকে বলেছেন যে এটা লাইলাতুল কদরের চেয়েও ফজিলতপূর্ণ খুবই হাস্যকর বিষয় এবং দুঃখজনক বিষয় যেটা কেমন করে হতে পারে যে কথা আল্লাহ রসুল বলেন না এই সাহাবাই কেরামের কোনো আমলেও পাওয়া যায় না সে কাজটি আমরা নির্দ্বিধায় বলে দিচ্ছি এবং ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছি যে লাইলাতুল কদরের চেয়েও লাইলাতুল বরাতের মর্যাদা বেশি না হাদিসের কোথাও এই কথা উল্লেখ নাই বা হাদিসগুলোকে সামনে একত্র করলে এ কথা বোঝা যায় না যে লাইলাতুল কদরের চেয়ে লাইলাতুল বরাতের মর্যাদা বেশি কিভাবেই হতে পারে যে লাইলাতুল কদরের মর্যাদার কথা রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন যে রাত্রির মর্যাদা এক হাজার রাত্রি মাসের চেয়েও অধিক সেই রাত্রির চেয়ে লাইলাতুল বরাতের মর্যাদা বেশি হবে এটা কিছুতেই মানা যায় না এটা একেবারেই বানানো কথা একেবারেই জাল কথা যারা এটা বিশ্বাস করবে এটা কিছুতেই উচিত নয় কাজে যাদের অন্তরে এমন বিশ্বাস আছে যে এটা লাইলাতুল কদরের চেয়েও মর্যাদাবান এটা একেবারে ভুল এই ধারণা বাদ দিয়ে আমাদেরকে সঠিক কথাটি মানতে হবে দুই নম্বর আমাদের সমাজে অনেকে এই রাত্রিটাকে আমোদ ফুর্তি রাত বানিয়ে নিয়েছেন এটা তো কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে না যেখানে রব্বুল আলমিন ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন এই রাত্রিতে আমরা নীরবে নিভৃতে রাতের অন্ধকারে রব্বুল আলমিনের কাছে আমরা চোখের তপ্ত পানি ফেলে দিয়ে আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের অপরাধের ক্ষমা চাবো এটা তো ক্ষমা নেওয়ার রাত্রি আল্লাহর কাছে কান্নার রাত্রি নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়ে রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়ার রাত্রি এই রাত্রি কোনো আমোদ ফুর্তি রাত্রি নয় কাজে এই রাত্রিতে বিশেষ করে যারা হালুয়া রুটির আয়োজন করেন এবং আমাদের সমাজের অনেক ছেলে ফেলেরা এই যে বাজি ফুটায় এগুলো একেবারে ইসলাম গর্হিত কাজ এগুলো করা যাবে না হ্যাঁ কেউ ভালো রান্না করলো এমনি করলো লাইলাতুল বারাতের রাত্রিতে সেটা তো ঠিক আছে কিন্তু এই রাতকে কেন্দ্র করে বা এটাকে বিশেষ ফজিলত মনে করলে এটা একেবারে ইসলাম গর্হিত কাজ এটা বেদাত কেউ কেউ আলোক সজ্জা করেন মসজিদগুলোকে সজ্জিত করেন বাড়িগুলোকে সজ্জিত করেন এগুলো কোথাও ইসলামের কোনো গণ্ডিতে কোনো মাসআলায় এবং কোনো হাদিসের কোনো রেওয়ায়তে সাহাবেকরামের আমলে তাবেন্দের আমলে এবং আমাদের পূর্ববর্তী সালফে সাহেন্দের আমলে পাওয়া যায় না 
কাজে একজন মুসলমানের কর্তব্য লাইলাতুল বরাতের রাত্রিতে একেবারেই নিজেকে রব্বুল আলমিনের দরবারে সমর্পণ করে তার অপরাধের ক্ষমা চাওয়া কান্নাকাটি করা দুই নম্বর আরেক শ্রেণীর মানুষ প্রথমে বলেছি যে তারা লাইলাতুল বরাতের রাত্রিকে একেবারে অস্বীকার করেন না এটা ঠিক না কেউ যদি লাইলাতুল বরাতকে অস্বীকার করে তাহলে হাদিসকে অস্বীকার করা হবে আল্লাহ নবীর হাদিসকে অস্বীকার করা হবে কাজে হাদিসে যেহেতু লাইলাতুল বরাতের ফজিলতের কথা এসেছে কাজে লাইলাতুল বরাতের অস্তিত্ব আছে প্রিয় দর্শক যারা আজকে এর বিরুদ্ধে যারা একেবারে ছাড়াছাড়ির পর্যায়ে চলে গেছেন তাদের কথা মোতাবেক যারা অন্তরে সন্দেহ পোষণ করছেন না সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই এই রাতের অস্তিত্ব আছে হাদিস শরীফে আছে ইসলামে আছে কাজে আসুন আমরা বেদাতকে বর্জন করে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি উভয় তার মাঝখানে আমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে লাইলাতুল বারাতের রাত্রিতে সজাগ থেকে রব্বুল আলমিনের দরবারে কান্নাকাটি করে নিজের ক্ষমা নেওয়ার চেষ্টা করি রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু